Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening my dear mamas and mommies. Welcome to Thalarindoi Mama. So, Iroi Yokuti March 2022. Swagadu. Arai, itla date jip uddu. Date jip te, uchi sautru nene ee time lo show kura alay dhan ko. Idhe esti bandha uddi. Record it show. Planning ledu yem ledu mama neko. కొన్ని కొన్ని ముందే ఊహించాలన్నమాట సో మామూలుగా ఏప్తే అయిపోతుండే ఏది ఏమైనా కూడా చక్కగా సాటర్డే సండే బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టున్నారు ఇక సండే అయిపోయింది మండే హోలీ ఫుల్గా ఆడేసుకున్నారు హాలీ హోలీ డే కూడా అయిపోయేసాయి మొత్తం ఇక మళ్ళీ మండే వచ్చేది కాబట్టి మళ్ళీ రొటీన్ జీవితం కథ కారఖానా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట మరి ఈ రొటీన్ జీవితం నుండి కాసింత ఒక ట్యాబ్లెట్ ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా ఇప్పుడు మనము ఫీవర్కి ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాము దాని తర్వాత హెడెక్కి ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాము అలాగే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్కి ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకుంటాం కదా కానీ అలా కాదనమాట లైక్ ఎలా అంటే ఎక్సైజ్ కూడా ఒక మెడిసిన్ అట ఫాస్టింగ్ కూడా ఒక మెడిసిన్ అట అలాగే నేచర్ కూడా ఒక మెడిసిన్ అట నవ్వడం కూడా ఒక మెడిసిన్ అట వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ మెడిసిన్స్ అలాగే గుడ్ స్లీప్ కూడా ఒక మెడిసిన్ అట సన్లైట్ కూడా ఒక మెడిసిన్ అనట గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ లవ్ ఆర్ మెడిసిన్స్ అట అలాగే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కూడా ఒక మెడిసినే మెడిటేషన్ అనేది కూడా ఒక మెడిసినే బీయింగ్ ఫియర్లెస్ అనేది కూడా ఒక ఒక మెడిసినే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది కూడా ఒక మెడిసినే లవ్ అండ్ కేర్ టువర్డ్స్ ఆల్ లవింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక మెడిసినే అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సో అందుకోసం ఇన్ని మెడిసిన్లు వేసుకోవాలి రోజు తెల్లారిందో ఈ మామ ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే చాలు హాయిగా గంట సేపు ఏం చేసేసా ఓకే సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి అరుణ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరి తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అరుణ గారు అలాగే బిలేటెడ్గా కవిత గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము వీళ్ళిద్దరికీ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే అరుణ గారు అండ్ బిలైటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే కవిత గారు నేను కవిని కానన్న వాణ్ణి కత్తితో పొడుస్తా నేను రచయితను కానన్న వాణ్ణి రాయితో కొడతా ఎస్ ఈరోజు అంటే లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి కవితలు అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరుంటారండి కదా ఎవరన్నా ఒక మంచి కవిత మనకు వినిపించారనుకోండి ఆహా ఏమన్నా ఉందా అండి కవిత ఎంత బాగుందండి అని చెప్పేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో కవితలకు అంటే ఈ కొన్ని స్పోర్టివ్ కవితలు ఉంటాయి కొన్ని ప్రే ప్రేమకు సంబంధించినటువంటి కవితలే చాలా ఉంటాయన్నమాట కాకుండా ఈ మధ్య అన్నీ ఫన్నీగా క్రియేట్ అవుతున్నాయన్నమాట కొన్ని కవితలు ఏదైనా కూడా ఒక చక్కటి కవిత వినగానే ఎంత బాగుందండి కొన్ని కొన్ని కవితలు మొదటి నుండి చదవగానే మనకు అర్థమైపోతుంది కొన్ని కొన్ని కవితలు మాత్రం లాస్ట్ వరకు అర్థం అంటే లాస్ట్ వరకు చదువుతేనే కానీ ఈ మొదటిదంతా అర్థం కాదనమాట సో అలా కవితలు రాసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ఎందుకు మార్నింగ్ మార్నింగే ఏ కవితల మీద పడ్డావు ఏంది అని చెప్పేసి అంటే ఈరోజు ప్రపంచ కవితా దినోత్సవం మీరందరూ కూడా మీకు నచ్చినటువంటి కవితలు చక్కగా మావకు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నా కంటికి చెవికి నువ్వు ఎంత దూరంలో ఉన్నా నా కంటికి చెవికి నువ్వు ఎంత దూరంలో ఉన్నా నా గుండె చప్పుడులో మాత్రం నువ్వే ఉంటావు అందుకోసమే ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మీకు నచ్చినటువంటి ఫన్నీ కవితలన్నీ కూడా ఈరోజు మామా షోలో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే మరి దానికి ఏం చేయాలి అంటే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే మన ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా ఉందండి ఓయ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని కొడితే వచ్చేసింది అనమాట మెయిల్ ఐడికి ఉంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అట్ జీమెయిల్ డాట్ కమ్కి సరదాగా ఈరోజు కాల్ చేసిన వాళ్ళు ఏదో ఒక రెండు లైన్ల కవిత చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామా అని ఉన్నది దీని మీద రాయండి చూద్దాం మామా మామా చందమామ దాని తర్వాత మీరు ఫిల్అప్ చేయండి అది ఓకే అలాగే ఇక గంట సేపు బోల్డ్ అన్ని కబుర్లతో మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ ఆల్ ది వే మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్
ఒకవేళ నేను కవిత రాస్తే ఇలానే ఉంటుంది అంత బాగుంటుంది ఈ పాట ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మామ వచ్చేసాడు కాఫీ పొడి ఒక ఐదు కిలోలు టీ పొడి ఒక పది కిలోలు తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే రేట్లు బాగా మండిపోతున్నాయి కాఫీ టీ పౌడర్ నూనె గోధుమ పిండి వంటి నిత్యావసర ధరలు మరో పది నుంచి పదిహేను శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అంతర్జాతీయంగా సో డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అలాగే ఆయిల్ కూడా తెచ్చుకోండి చికెన్ కూడా తెచ్చేసుకోండి తోంది ఎందుకంటే శ్రీలంక ఏదో ఐదు లక్షలు చికెన్ ఏదో అంటున్నారమ్మా నీకే ఇవన్నీ కొని అలా స్టాక్ పెట్టుకుంటూ ఉండే బదులు చికెన్లు వికెన్లు ఆయిల్స్ అంత పెట్టే బదులు ఐదు లక్షలు మెడికల్ బిల్స్ కూడా పెట్టుకోండి అంటే ఎందుకు మెడికల్ బిల్స్ ఎందుకు చెప్పండి మొన్నటి వరకు చికెన్ ధర వచ్చేసి రెండు వందలు ఉండే ఇప్పుడు ఈ రోజు నాలుగు వందల ఐదు వందలు అంటే మీరు తినలేరండి కానీ మేము తింటాం కదా ఏ అద్ద పెళ్లికి తినడానికి సంబంధం ఉన్నది నేను కాదని నేను ఒప్పుకోను నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ ఇప్పుడు ముందుగానే మనం జాగ్రత్తగా పడితే బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు టీ మనం రెగ్యులర్గా మీరు డైలీ ఎన్నిసార్లు టీ తాగుతారు నేను టీ కాఫీ తాగనండి అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అండి యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఇక్కడ వచ్చింది మీరు ఒక్కసారి మార్నింగ్ మార్నింగే చక్కగా ఏదన్నా వేడి వేడి టీ ఒకటి తాగి చూడండి ఒకటి కాఫీ కానీ ఒకటి తాగి చూడండి ఏం సంపాదించుకుంటారండి నాకు అర్థం కదా డబ్బులన్నీ ఏం చేసుకుంటారు శ్రీదేవి గారు మీరు చికెను తినరు ఫిష్ తినరు మటను తినరు పిండి పదార్థాలు ఏమి తినరు టీలు తాగరు కాఫీలు తాగరు పోని బియర్ వైన్ ఏమైనా తాగుతారంటే అది తాగరు ఊకే పాపం ఆయన రక్తం ఎంతకని తాగుతారు ఆయన అది అంతేనా అలా అలవాటు అయిపోయారు మీరు అదే కదా ఏంటో మనిషి మనిషి నెత్తురు కలవాటు పడ్డ ఇదంట వేరే ఏం చూసినా వాళ్ళకి కిక్ రాదంట కిక్ రాదు ఒకసారి రక్తం రుచి పడ్డ దానికి మిగతా ఏది పెట్టినా కూడా ఏమి వస్తుందండి ఆ కిక్ రాదు ఎందుకంటారు అలా ఇప్పుడు మీకు మీకు మాంసాహారం తిన్న ఎలా అలవాటు అయిపోయిందో నాకు అలా అయింది అలా అయిపోయింది అంటే కొన్ని కొన్ని అంతేనండి కొన్ని కొన్ని మనం ఏం చేయలేము దానికి ఎనివే ఏంటి హోలీ సెలబ్రేషన్స్ అటువంటివి ఏమన్నా చేసుకున్నారా లేదా అండ్ అలాగే ఈరోజు కవిత దినోత్సవము ఎవరన్నా మీకు లవ్ లెటర్ రాశారా మేడం ఎప్పుడైనా అంత ధైర్యం చేశారా చేసి వాడు బతికే ఉన్నాడా ఎవరు రాయలేదా అయ్యయ్యో ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడు అనిపించదా అరే ఒక్కరు కూడా నాకు రాయలేదు లవ్ లెటర్ అని చెప్పేసి అయ్యో నాకు అది లైఫ్ లో అది ఎప్పుడు ఒకే క్వశ్చన్ తెలుసా అసలు ఎందుకు మేడం ఈ తలకైన ఒక్కడు కూడా నాకు రాయలేదు నాకు చెప్పలేదు అని అంటే మీరు అంత సీరియస్ గా ఉండేసి అరే ఎవడ్రా కంటి చూపుతో చంపేస్తా అని చెప్పేసి అబ్బాయిలు చూస్తే వాడిని కంటి చూపుతో కాదు ఒకప్పుడు ఎవడో నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవడో వచ్చి నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్తే నేను అన్ని ఇట్లా షర్టు పట్టుకొని గల్లా పట్టుకొని చంపలు రెండు బగల కొట్టా నేను దాని తర్వాత ఒక్క నా కొడుకు నా దగ్గర నా జోలికి రాలే కాలేజీలో కూడా ఎక్కడా కూడా ఓకే ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు అసలు అంత ఆ ఏజ్లో ఆ ఏజ్లో ధైర్యం కాదండి స్కూల్కి పంపించేది తల్లిదండ్రి చదువుకోవడానికి కాకపోతే ఈ అమ్మ అప్పుడు స్కూల్ ఏజ్లో లవ్ ఏంటండి నా బొంద ఎంత బాగుందో మాడ్లేషన్ నా బొంద మాడ్యులేషన్ ఎంత బాగా చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు మీ షో ఏంటంటే అంటే అవన్నీ బై డిఫాల్ట్ మాడ్యులేషన్ అనమాట డిఫాల్ట్ మాడ్యులేషన్ ఓకే కాదండి మీరు చెప్పండి చదువుకోరా చదువుకోండ్రా అంటే ఎయిత్ క్లాస్ లో నైన్త్ క్లాస్ లో ప్రేమ ఏంటండి కరెక్ట్ అవునండి అట్లే మామూలు ఏజ్ లో ప్రేమించాల్సిన ఏజ్ లో ప్రేమించేవారు కానీ ఎయిత్ క్లాస్ లో నైన్త్ క్లాస్ లో ఎయిత్ క్లాస్ నుండి ప్రేమించడం మొదలు పెడితే డిగ్రీ లో వచ్చే వరకు ఏ ఉండదు ప్రేమించడానికి అది అది పెద్ద ప్రాబ్లం 
చూడాల్సిన అన్ని కూడా ఎయిత్ క్లాసులనే నైన్త్ క్లాసులనే చూస్తే ఎట్లా ఈ ప్రేమించటాలు అవి ఇవన్నీ కూడా కదా జీవితం అంతా ముందుంది ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు అప్పుడు చేశారు ఇప్పుడు చెప్తున్నారా చెప్పండి నాతో ఎందుకు లేడి మీరు ఊరికే నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు ఇంకా నాకు ఏదీ కాలేదు అంటే అంటే నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరికో లవ్ లెటర్ రాయడం కానీ చేయలేదు వేరే వాళ్ళు నాకు ఎవరన్నా లవ్ లెటర్ రాయలేదు ఇంకా మీకన్నా ఒక లవ్ లెటర్ వచ్చింది ఇప్పుడు సరే నేనంటే ఒకడిని ఎప్పుడో కొట్టాను నా అక్కడ ఎవరు రాయలేదు మరి మీరు ఎవరిని కొట్టారు మీరు ఆ రోజు వాడిని కొట్టకుండా అయిపోతుండే ఏమోండి నాకదే అర్థం కాలేదు ఎందుకు రాయలేదు ఏంటి నాకు ఒకసారి ఇట్లే ఒక అమ్మాయి లవ్ లెటర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చిందండి అమ్మనే అమ్మ అమ్మాయి తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది నాకు నేనేమన్నా నేను అదే అన్నాను బుద్ధున్నాడు ఎవడన్నా లవ్ లెటర్ ఇస్తాడా అసలు ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు నైన్త్ క్లాస్ లో నీకు ప్రేమ పెళ్లి ఏంటి అసలు అని చెప్పేసి నేను అమ్మాయిని కొట్టలే కానీ కొట్టినంత పని చేశాను ఈ అప్ప నుండి నాకు కూడా ఎవరు ఇవ్వడం లేదండి అదేనండి అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఒక్కరు మీరు అంత అంత మాడ్యులేషన్ ఒక్కళ్ళు కూడా లేరా అండి మహేష్ గారికి అట్లా ఎందుకు అంటారు అదేనండి ఒక్కరు కూడా నాకు అసలు ఎందుకు యాభై ఏండ్లు కాదండి అరవై ఏండ్లు అయినా డెబ్బై ఏండ్లు అయినా ఎనభై ఏండ్లు అయినా కూడా నాకు ఎవరు ఇచ్చేలా లేరు అదే అర్థం కావట్లేదండి ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిందో అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు నన్ను చూసి భయపడుతున్నారు చాలా మంది సరే ఇక ఆ విషయం పోని ఇక మన రోజు మీ మీ తోటి ఈ పెళ్లి గిల్లి బాగా ఇబ్బంది అయిపోతుంది కానీ చక్కగా ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి సర్కార్ వారి పాటల నుండి ఒక స్పెషల్ సాంగ్ ఒకటి వచ్చేసింది అది మీకు ప్లే చేస్తా ఓకేనా మేడం హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు యూ శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు ఎప్పుడు నా పెళ్లి మినే ఉంటుంది నేను మేలో వస్తున్నా నీ పెళ్లి చేస్తా అంటుంది వచ్చేయండి మేడం మేలో వస్తే చూద్దాం అమ్మాయిని అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హ్యాపీ హవర్ యూ మామా అని మెసేజ్ చేస్తారు తల్ల రవీందర్ మామ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఫైన్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్లీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్ మెసేజ్ మార్నింగ్ మార్నింగే ఎవరైనా ప్రేమగా గుడ్ మార్నింగ్ పెడితే అసలు హాయిగా అనిపిస్తుంది కదా సో సరదాగా మరి ఈరోజు ప్రపంచ కవితా దినోత్సవం కాబట్టి అక్షరపు విత్తులు నాటి ఊహలతో సాగు చేసేవాడు కవి ఎందరో కవి హృదయాలు అందరికీ వందన సో మీరు ఎప్పుడన్నా కవిత రాశారా పోనీ మీకెవరైనా కవితలు రాశారా అలాగే ఈరోజు అడవులే మనకు రక్ష అటవీ సంపదే మనకు వనరులు అడవుల్ని కాపాడితే అవి మనకు జీవితాన్ని ఇస్తాయి అన్నమాట వృక్షో రక్షతి రక్షిత ఐ రిపీట్ వృక్షో రక్షతి రక్షిత అంటే వృక్షాలని రక్షిస్తే వృక్షాలు మనల్ని రక్షిస్తాయి అని ఒక నానుడే మరి ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి చక్కగా మరి మీ ఇంట్లో కూడా చిన్న చిన్న మొక్కలు అవి ఇవి ఏమైనా నాటుతూ ఉండండి అని చెప్తూనే ఉంటాను చెప్పినప్పుడల్లా మీరు చాలా సీరియస్గా ఉంటారు దాని తర్వాత మర్చిపోతారు నా అలాగే ఓకే మరి మీ అందరి కోసం ఒక స్పెషల్ సాంగ్ ఒకటి ప్లే చేస్తున్నాను తెల్లారుందో ఈ మామా నుండి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఎక్కువగా బ్రెడ్ తింటున్నారా మీరు నాలాగా అంటే బ్రెడ్ తింటే ఏమవుద్దంటే సులువుగా జీర్ణం అవుతుందని చెప్పేసి అలాగే జ్వరం వచ్చినా కూడా ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోయినా కూడా అలాగే కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో అయితే బ్రెడ్ తప్పనిసరిగా తింటూ ఉంటారనమాట సాధారణంగా వైట్ బ్రెడ్ తయారీకి మైదా పిండిని ఉపయోగిస్తారనమాట అయితే ఈ మైదాను అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి మైదాలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ చాలా ఎక్కువ దీనివల్ల బరువు పెరగడం డయాబెటీస్ హై బీపీ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఆ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ మానయ్యి నా మాటిను 
నువ్వు అంటే ఏం తిన్నావంటే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తిన్నాను ఆ ఆమ్లెట్ తింటే డయాబెటీస్ వస్తుందట చెడు కొలెస్ట్రాల్ వస్తుందట బరువు పెరుగుతున్నారట హై బీపీ వస్తుందట ఓన్లీ ఆమ్లెట్ తిను కావాలంటే బంగారం బ్రెడ్ మానే యా మనతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు సుగ్నశ్రీ అండ్ సుధా గారు హై మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు ఎక్కడ పోయారు ఏమైపోయారు ఇన్ని రోజుల నుండి ఫనీ ఒత్తిడి అయిపోయిందా షాప్ పని చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సమ్మర్ కదా అందరికి ట్యాన్ వచ్చేస్తుంటది కదా పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ ట్యాన్ ఇవన్నీ బిజీ అయిపోయాను ఒక మంచి టిప్ చెప్పండి ఎండలో తిరుగుతూ ఉంటాం మేము రోజు సో నల్లగా అయిపోతున్నాయి అంతా కూడా సో కొంచెం నల్లగా చర్మం మృదువుగా ఉండడానికి ఫేస్ మందం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది కాకరకాయ దోసకాయలు తినాలా వద్దు మామ ఎందుకు ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగండి మామ హ్యాపీగా మంచి జ్యూసులు ఇప్పుడు గోల్డ్ జ్యూసులు వస్తాయి క్యారెట్ జ్యూస్ తాగండి మామ మంచిగా ఓకే బీట్రూట్ జ్యూస్ ఆ జ్యూస్ కాకుండా ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు టమాటా ఉంటుంది కదా మామ టమాటా ఆఫ్ వేయండి కొంచెం గోధుమ పిండి ఒక స్పూన్ గోధుమ పిండి ఒక స్పూను షుగర్ ఒక స్పూన్ ఏమో కాఫీ పౌడర్ వేయండి మూడు మిక్స్ చేస్తూ అలాగ టమాటాలో అద్ది దాన్ని రఫ్ చేసి కొంచెం స్మూత్ గా మరి రఫ్ అంటే బాగా ఎక్కువ కాదు లైట్ స్మూత్ గా మసాజ్ లా చేసేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు వదిలేసి ఇక్కడికి ఇస్తే క్యాన్ అంతా పోతుంది మనం ఓకే వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు మేడం మరి ఈరోజు కవితల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఈరోజు రంగుల దినోత్సవం కూడా ప్రపంచ రంగుల దినోత్సవం తెలుసా ఈరోజు మీకు రంగుల దినోత్సవం అంటే మొన్నటి వరకు మనం హోలీ ఆడుకున్నాం కదా ఓకే ఆ హోలీకి సంబంధించింది ఇది కూడా రోజు ఏదో ఒక దినాలు పెట్టేశారు మామ రోజు ఏదో ఒక దినాలు ఉండనే ఉంటాయి కదా అంతర్జాతీయ రంగుల దినోత్సవం అనమాట అంటే అంతర్జాతీయ రంగుల హాయిగా మనకు నచ్చినటువంటి రంగుతోటి ఏదో ఒకటి చేయడం అంతే తప్ప పర్యావరణ దినోత్సవం కూడా అంటే కాదు 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 ఎవరమ్మా పర్యావరణ దినోత్సవం అన్నది ఈ రోజు ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవం ఇప్పుడు మీ మీ ఇద్దరికి ఎవరైనా కవితలు రాయడం వచ్చా కొన్ని మీకు బాగా నచ్చినటువంటి కవితలు రాసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అవునండి సో ఓకే కవితల గురించి మనం మాట్లాడతాము అలాగే ఇక మీ ఊరు పరిస్థితి చెప్పండి ఎలా ఉంది మీ ఊరు నెల్లూరులో సుగ్నశ్రీ గారు ఎండలు ఎలా ఉన్నాయి మీ నెల్లూరులో ఎండలు ఎలా ఉన్నాయి అంటున్నా వైజాగ్లో ఎలా ఉందండి తాజా పరిస్థితి చాలా ఎక్కువగా ఉంది మామ ఓకే సో అన్ని అన్ని చోట్లలో కూడా అలర్ట్స్ ప్రకటిస్తున్నారు పదకొండు పన్నెండు గంటలు దాటిన తర్వాత మళ్ళీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు మీరు ఎక్కడా వెళ్ళకండి ఏందమ్మా అవునండి అలర్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అందుకోసమే కొద్ది రోజులు ఒక రెండు మూడు నెలలు 
ఈ ఎండలో ఈ చాలా ఈ సఫకేషన్ అది ఇది చాలా ఎక్కువైపోయింది ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కూడా ఒక రకమైనటువంటి హ్యూమిడిటీ అంటారు ఏందో తెలియదు క్లైమేట్ ఏమో కాస్త అటు ఇటు ఉన్నట్టుంది మేము వైజాగ్లో ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇక్కడ నాకు ఏమో ఈ టైంలో థమ్సప్ కానీ కోకు కానీ తాగాలంటే చాలా ఇష్టం కానీ తాగలేమే ఏమో తాగితే ఎక్కడ గొంతు పోతుందో మళ్ళీ షో చేస్తానో చేయనో మళ్ళీ ఇవో రకమైనటువంటి టెన్షన్స్ అందుకోసం అని చెప్పేసి ఏదో ఇక కొన్ని మీడియం చల్లనీళ్ళు తాగేసి గొంతు తడారుకుంటున్నా అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే మరి ఈరోజు డెడికేషన్ షో కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా పాట సుగు మన సుధా గారికి డెడికేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు ఈరోజు ప్రపంచ రంగు అంతర్జాతీయ రంగుల దినోత్సవం కాబట్టి ఆ మూవీ నుండి రంగ్ దే అనే ఒక పాట డెడికేట్ చేస్తాను ఓకే అండ్ అలాగే సుధా గారు లేటెస్ట్ గా మీరు చేసినటువంటి వీడియో ఏంటి ఏమి ఉండారు అందులో సుధా గారు సుధా గారు ఏంటది మటన్ కీమా మరి కైమా అంటారు మటన్ కీమా ఓకే సో బాగానే లైట్లు వేసుకుంటున్నారా చేసేటప్పుడు మామూలుగానే చేస్తున్నారా వీడియో చేసేటప్పుడు లైట్లు అటువంటి ఏ వేసుకోరా ఏమి వేసుకోను మామూలుగానే అంటే ఒక రెండు ట్యూబ్ లైట్లు మాత్రం వేస్తాను ఓకే ఆ తర్వాత ఫోన్ లో లైట్ ఉంటుంది అంతే ఓకే అలాగే మీ ఇద్దరికే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మందికి ఒక రెడ్ అలర్ట్ ఏంటంటే ద కశ్మీర్ ఫైల్స్ సినిమాను లింక్ రూపంలో సైబర్ నేరగాళ్ళు మోసాలకు బలపడే అవకాశం ఉందని రాచకొండ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు వాట్సాప్ ద్వారా వచ్చే మెసేజ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి సూచిస్తున్నారు ఢిల్లీ నోయిడాల్లో హ్యాకర్లు ద కశ్మీర్ ఫైల్స్ను ఉచితంగా చూడొచ్చు అంటూ లింకులు పంపేసి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లను హ్యాక్ చేసి బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలుపుతున్నారనమాట ఏమన్నానండి నేను శుభవార్త చెప్తాను నేను బాంబే వెళ్తున్నాను ఒక రెండు మూవీస్ డబ్బింగ్ చెప్పడానికి యశ్రాజ్ ఫిలిం స్టూడియో ముంబైలో ఒక త్రీ డేస్ ఉన్నా నేను అంటే బాంబే వెళ్ళాము కానీ ఒక స్పెషల్గా ఇలా వెళ్ళడము భలే హాయిగా అనిపించేసిందండి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ అని చెప్పేసి అందులో అక్షయ్ కుమార్ అనమాట ఆ మూవీ డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను అలాగే షంషేర్ అని చెప్పేసి ఒక మూవీ వస్తుంది అందులో కూడా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను ఇక ఇక ఫస్ట్ టైం అక్కడ బాంబేలో చాలా హాయిగా అనిపించేసింది అనిపిస్తుంది అరే ఇక్కడే ఉంటే అయిపోవు కదా బాంబేలో మంచిగా ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళి బాంబే నుండే షో చేస్తే అయిపోతుండే అని చెప్పేసి అనిపించింది అనమాట కానీ అమ్మో బాంబేలో మనం ఉండలేమండి మన వల్లనే కదా ఆ ట్రాఫిక్ అది ఇది నాకు నచ్చలా ఏదో అట్లా వర్క్ చేసుకుని అలా వచ్చేస్తుంది తప్ప మన గూటి మన ఇల్లు మన సంవత్సరం మనకు నచ్చుతుంది అంతే అదొక అవొక అలంకార ప్రయాలు అనమాట ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగుణశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధా గారు ఆ మేడం 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 చెప్పండి చిన్న కవిత మీ కోసమే రాసాను మామ ఇప్పటికి ఇప్పుడే మీతో మాట్లాడుతూ ఆహా ఇప్పటికి ఇప్పుడే నా ఏమండి ఎవరన్నా రాయకూడదా ఒక మంచి కవిత నా మీద రెడీ చెప్పేసి ఏదో నా మనసుకి తోచింది రాసాను నో ప్రాబ్లం చెప్పేసి మామ ఓ మామ హ్మ్ నేస్తాం మా మహేష్ మామ మామ రాకుంటే మాకు ఆ రోజు లేదు నవ్వులు పువ్వులు మామతో మాట్లాడుతుంటే చాలు సంతోషం అంతా సంతోషం మామతో మాట్లాడితే చాలు సంతోషం అంతా సంతోషం అంటారు అంతేనా అంతే మామ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కవిత ఏ బానే బానే తో బానే తోసారండి మేడం తోచింది రాసారంటారు కదా
నన్ను అడుగుతున్నారు మహేష్ గారు ఈ మానవత్వం అంటే ఏంటండి మానవత్వం అంటే ఏంటండి అని అడుగుతున్నారు మానవత్వం అంటే ఒక ఒక ముసలాయన్ని ఒక ముసలోడిని పెళ్ళి చేసుకో తాత అని అంటే నాకు పిల్లలు ఎవరిస్తారు బాబు అంటాడు కానీ నేను చేసుకోను అని మాత్రం అనడు దీన్నే మానవత్వం అంటారు ఓకే అలాగే భార్య అంటుంది అనమాట ఏమండి ఏమండి మన డ్రైవర్ని పనిలో వచ్చి తీసేద్దామండి వేధవ ఈరోజు కూడా యాక్సిడెంట్ చేశాడండి నేను చచ్చి బతికారండి ఇది మూడోసారండి అనగానే భర్త వేధవ ఒక్క పని సరిగ్గా చేసి చావాడు సరే సరేలే ఇంకొకసారి అవకాశం ఇద్దాం అలా సరదా సరదా సరదాగా ఉంటే భార్యాభర్తల జీవితం ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మా వచ్చేసాడు అలాగే హైదరాబాద్ మెట్రోకి హ్యాపీ బర్త్డే ఎస్ కరెక్ట్గా ఇదే టైంలో ఇదే రోజు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట అలాగే ఇక ఈ పిచ్చుకలన్నీ కూడా పాపం చచ్చిపోతున్నాయటండి ఎండకాలం వాటి మనుగడకే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుందన్నమాట సో మార్చ్ ఇరవైన అంటే మార్చ్ ఇరవై ఒకటి ప్రపంచ పిచ్చుకల దినోత్సవం అనమాట సో ఇది డే బై డే డే బై డే అంతరించిపోతున్నాయి ఇటువంటి పక్షులను మనం కాపాడుకోవాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు ఈ టైంలో ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది ఎవరి ఎవరి టెన్షన్స్ వాళ్ళ ఈ పిచ్చుకల కోసం ఎవరు ఆలోచించే వాళ్ళు ఉన్నారు కాకుంటే నాకు మాత్రము మనకు పాలపిట్టను సంరక్షించాలి నేను ఒక పాలపిట్టకు ఒక మంచి అందులో ఒక వంద రెండు వందల పాలపిట్టను పెంచాలి అనే మా మైండ్ మాత్రం ఉందండి అవి ఒక ఆలోచన మాత్రం ఉండండి కానీ ఎట్లా పెంచుతామండి మనం ఒక ఒక పా ఒక ఆడ పాలపిట్టను ఒక మగ పాలపిట్టను తీసుకొని రావాలి ఆ రెండింటిని ఒక దగ్గర పెట్టాలి ఆ రెండు కలిసి 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 అవి మిగతా ఇంకా చిన్నపిల్లలు పెడతాయి మళ్ళీ ఆ చిన్నపిల్లల్ని సంరక్షించుకోవాలి అలా 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 ఒక నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడు ఏమండి ఈ పాలపిట్ట ఫామ్ హౌస్ ఉంది కదండి అనే పేరు రావాలి దసరా రోజు అందరూ మన ఫామ్ హౌస్కి వచ్చేసి ఇది మహేష్ రెడ్డి వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ కదండి ఇది అసలు అన్ని పాలపిట్టలు ఉంటాయండి ఇందులో అని చెప్పేసి చూసి చాలామంది గొప్పగా చెప్పారు అప్పుడు మన గురించి పేపర్లో టీవీలో పాలపిట్టలను సంరక్షించే మామ మహేష్ పిట్టలకు ప్రాణం పూస్తున్న మామా మహేష్ అని చెప్పేసి అలా గొప్పగా ఫెడెక్స్లో రావాలి మన గురించి చెప్పండి పిచ్చుకలు చచ్చిపోతున్నాయట గురుగారు ఎండకాలం కదా బాధ అనిపిస్తుంది గురువు గారు ఏమి పాపం వాడిని ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఎవరు లేరు అందుకనే మీరు పట్టించుకుంటే కాస్త చాలా బాగుంటుంది మాకు అందరికి కూడా విశ్రాంతి ఉంటుంది మాకు మీరు పట్టించుకోండి నేను డెఫినెట్ గా పట్టించుకుంటానండి నాకు ఈ పక్షులు అంటే చాలా ఇష్టం అండి గురువు గారు పిట్టలు పట్టించుకోవాలి పిట్టలు పట్టాలి పట్టాలి తప్పది అలాగే గురువు గారు ఈ రోజున ప్రపంచ కవిత దినోత్సవ సందర్భంగా మీకు మనకు సమయం కూడా లేదు కాబట్టి ఒక చిన్న కవితలు మినీ కవితలు కవిత్వం గురించి మినీ కవితలు హాయిగా చెప్పేసి అండి నెక్స్ట్ పద్మజా గారు షో లేదట హాయిగా చెప్పా మాట్లాడేసుకుందాం లేదా కవి శిరా తల్లి భాషలో అమృతమైపోతుంది సవతి తల్లి భాషలో వసతి కోల్పోతుంది సవతి తల్లి భాష ఆంగ్లం ఆంగ్లం సవతి తల్లి భాషలో వసతి కోల్పోతుంది కాగితం ఉన్నందుకు కవిత్వం రాయకు కన్నీరు తుడిచేందుకు కవిత్వం రాయి కవిత్వం అంటే మరేదో కాదు మనసులోని తడి మడి అదే కవిత్వం అక్షరాన్ని అర్ధంలో ముంచి తీయి యక్షగంజ యక్షకన్యలా సాక్షాత్కరిస్తుంది పెదవులను పిండకు ఎత్తురుస్తుంది గుండెల పిండు కవిత్వం వస్తుంది బతుకులో మరణిస్తున్నా మరణించాక బతకడం కవి ఒక్కడికే తెలుసు అమ్మది ప్రసవ వేదన కమ్మది భావ వేదన కమ్మ కమ్మ అంటే కాగితం మీకు తెలిసిందే 
కమ్మది భావ విభేదన కవిత్వానికి వస్తువే అక్కర్లేదు శూన్యమైన దానికి మాన్యమే కన్నీరు కంటిని తడుపుతుంది కవిత్వం గుండెను తడుపుతుంది గుండెను నడుపుతుంది మనిషి తనని గురించి ఆలోచిస్తాడు కవి అవని గురించి ఆలోచిస్తాడు అది కవిత్వం గురించి నేను రాసినట్టు వండర్ఫుల్ అండి గురుగారు చాలా అంటే చాలా బాగుందండి మీ కవిత్వం కూడా అయితే ఒక ఆయన డాక్టర్ అంటున్నాడు అనమాట డాక్టర్ ఏమయ్యా ఏంటి పరిస్థితి ఏం ప్రాబ్లం ఏంటిది అని డాక్టర్ గారు నాకు గుండెలో దడ నీరసం జ్వరం అండి గత నాలుగైదు రోజుల నుండి సరే అవన్నీ మేము టెస్టులు చేసి తెలుసుకుంటాం కానీ నీకేం ఉన్నాయి చెప్పాను కదండి జ్వరం సార్ ఎన్నిసార్లు చెప్తావయ్యా జ్వరం నీకు ఏమున్నాయని అడుగుతున్నా అర్థమైందండి ఐదు ఎకరాల పూలం పాతిక తులాల బంగారం అండి ఐదు లక్షల క్యాష్ అండి అని చెప్పేసి అనగానే అలా స్పష్టంగా చెప్తే ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు మనం అన్నాడు గురుగారు అలాగే మన నలిని గారు వచ్చారు నలిని గారు కవిత మోసుకొచ్చారమ్మా అవునండి ఇప్పుడు మీకు రాసుకుని టైం అయిపోయినా సరే నాలుగు లైన్లు రాసుకొచ్చేసారు మా మమ్మీ మీద ఓకే చిమ్మపుడి గారు మీరు చెప్తారా నా మీద చెప్పండి మీద అంటే బరువైద్దమ్మా దిగి చెప్పండి చిమ్మపుడి గారు మీద చెప్పండి బరే ఓకే రెడీ చెప్పేసేమా అనురాగం సొంతం మన మామగారికి అల్లు పెరగని ఓర్పు ఆయన సొంతం అద్భుతమైన అంటే మీ గురించి కాదు చెప్తున్నారు అనమాట ఇది కవితని కాదు మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది చెప్తున్నాను వినండి అమితమైన అనురాగం సొంతం మన మామగారికి అలు పెరిగిన ఓర్పు ఆయన సొంతం అద్భుతమైన స్నేహానికి నిర్వచనం మన మామ అరుదైన మనసు ఆయనది ఆయన ఆకాంక్ష ఎనలేనిది బుడి బుడి అడుగుల ఆలంబనలో తడబడు అడుగుల సవరణ లేని వడివడిగా ఎదిగిన అపురూపమైన ఎదుగుదల ఆయనది ఆయన ఆకాంక్షతో ఆకాశమే హద్దుగా ఒక కక్ష్యలో నడిపిన ఘనుడు మన మామ ఆకాశమంత అభిమానం పొందిన మన మామకు అభినందన మాల బ్రహ్మల్లికు మరి నెల్లూరు ఏమి మాడులేషన్ అక్కినేని అక్కినేని గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఎస్వి రంగారావు గారు ఇంకా ఎవరో మొత్తం మీరు నలుగురు ఐదుగురు వినపడ్డారు ఇందులో అదే అంటున్నా నేను మొన్ననే చెప్పిన కదా బామ్మర్ది ఆకాశంలో చుక్క నేలపై మొక్క నా గుండెలో మీ అక్కర అని ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మపుడు శివమూర్తి గారు చాలా రోజుల తర్వాత చెప్పేసేయండి మన గురుగారు కూడా ఉన్నారు నేను కూడా సైన్ ఆఫ్ చేస్తా షో చెప్పమ్మా పొట్ట చుట్టూ ఈ మధ్య అందరికి ఫ్యాట్ పెరిగిపోతుంది ఆ ఉదర సౌందర్యానికి మగవాళ్ళు గానీ ఆడవాళ్ళు గానీ వాడేది ఏంట వాడచ్చు ఏంటంటే తిప్పలని బజార్ లో దొరుకుతాయి ఆయుర్వేద షాపుల్లో వాటిని దోరగా వేయించి పొడి చేసుకుని జల్లెడ పట్టేసి ఒక గాసీసాలు ఉంచుకొని రోజు మూడు చిటుకుళ్ళు ఒక తేనెలో కలుపుకొని చిటిక మూడు చిటుకలు ఒక స్పూన్ తేనెలో కలుపుకొని రాత్రి నిద్రించే ముందు నాలుగుతో సంప్రదించుకుని తినాలి కొంచెం కారకారంగా ఉంటది కొంచెం వేడి చేస్తుంది అని మజ్జిగా తాగుతుంటే సెట్ అయిపోతుంది ఇలా కొద్ది రోజులు చేస్తే అందరూ సన్నగా అయిపోతారంటే మామా మరి ఇంకేం ఆలోచించకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి మంగతాయారికి గుండెపోటు వస్తుంది మామ్మ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయిపోద్ది మంగతాయారు 
జాయిన్ అయితే ఆపరేషన్ జరుగుతా ఉంటది హాస్పిటల్కి అవి ఆవిడ దేవుడు కనిపిస్తాడు దేవుడ దేవుడ ఎందుకు నేను ఇంకా ఏం అనిపించలేదు అప్పుడే నన్ను ఎందుకు చేసిన పట్టు దేవుడు ప్లీజ్ దేవుడ అంటే అయ్యో అయ్యో నువ్వేం భయపడు సక్సెస్ అవుతుంది నువ్వు మళ్ళా తిరిగి బతుకుతావమ్మా అని చెప్పి దేవుడు ధైర్యం చెప్తాడు సరే ఆస్పత్రి సక్సెస్ అయిపోద్ది కొద్ది రోజులకి ఆస్పత్రి నుంచి డిస్చార్జ్ అయ్యడం ఏం చేస్తుంది ఓ దేవుడే మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎందుకు ఇలా ఉండడం అని చెప్పి వెంటనే అక్కడ కాస్మెటిక్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోయి కేసులు తిరిగి లైఫ్ సెక్షన్ అన్ని టెక్ అన్ని కేసులు తీసుకుని జిట్టు కలర్ వేసి దగ్గర ఇంటికి వెళ్దాం అనుకుంది ఓ బేది ఓ బేది అని పాస్ పాడుకుంది వెళ్దాం అని చెప్పి డబ్బని ఒక లారీ డబ్బని చూపిస్తే అంటారు మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి నువ్వే కదా హాని ఇచ్చావు మళ్ళీ ఎందుకు నన్ను ఎలా చేస్తావు దేవుడ నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చేసా మళ్ళీ అంటే అయ్యో నువ్వా వస్తు మంగతా ఎవరు నువ్వా ఎవరు గుర్తుపెట్టారు నేనే గుర్తుపెట్టలేదు నిన్ను ఎందుకు ఎలా ఉండదు అలా ఉండొచ్చు కదా చూడు అలా అవసరంగా నీ ప్రాణం పోయింది అంటే దేవుడు సూపర్ అన్ని ఇబ్బందులు అనమాట మేక పే చేసుకుంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నల్లి కుమార్ గారు బాయ్ బాయ్ అండ్ నర్సింహ రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే యా బాగున్నానండి నర్సింహ రెడ్డి గారు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మీరు కడప జిల్లా మాధవరం నుంచి సార్ కడప జిల్లా మాధవరం ఓకే పెళ్ళి అయిందా సార్ మీకు అయింది సార్ ఓకే అయితే కొంతమంది భార్యలను మాత్రం సరిగా చూసుకోరు కానీ కొందరు కొందరు మాత్రం చాలా బాగా చూసుకుంటారటండి అయితే అంటే ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి భార్యను బాగా చూసుకోకుంటే కానీ ఈ లేడీస్ కొందరు మాత్రం మీరు మాత్రం చాలా అదృష్టవంతులండి ఎందుకంటే ఈ రాశి భర్తను కనుక మీరు పొందారు అంటే మిమ్మల్ని పువ్వులో పెట్టి చూసుకుంటారు జీవితం మీతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు జీవితాంతం మీరు ఆనందంగా ఉండొచ్చు మరి అంత బాగా చూసుకునే భర్తలు ఎవరు ఆ రాశులు ఏంటి అంటే మనం ఒక్కసారి ఆలోచిద్దామండి ముందుగా మీన రాశి నరసింహరెడ్డి గారు ఈ మీన రాశి వాళ్ళు ఈ రాశి అబ్బాయిలు చాలా రొమాంటిక్ గా ఉంటారు భార్యని ఎంతో బాగా చూసుకుంటారు వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉండడానికి వీళ్ళు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు పైగా భార్యకు ఏం కావాలన్నా ఏం కావాలనేది వీరికి బాగా తెలుస్తుందండి మీన రాశి వాళ్ళకి ఇక కర్కాటక రాశి అండి ఈ రాశి వారు భార్యని ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు జీవిత భాగస్వామిని సంతోషంగా చూసుకోవడం ఈ భర్తలకు తెలుసు ఇక వృషభ రాశి ఈ రాశి అబ్బాయిలు కూడా చాలా రొమాంటిక్ గా ఉంటారు వృషభ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నేను లాస్ట్ అడుగుతాను ఈ రాశి అబ్బాయిలు చాలా రొమాంటిక్ గా ఉంటారు ఈ రాశి అబ్బాయిలు ఆ అబ్బాయిల పట్ల అమ్మాయిలు త్వరగా ఆకర్షితులు అవుతారు ఈ రాశి భర్త దొరకడం కూడా భార్యల అదృష్టం కష్ట సుఖాల్లో కూడా వీళ్ళు తోడుగా ఉంటారు ఇది ఏ రాశి నేను చెప్పింది నేను మళ్ళీ అడుగుతాను లాస్ట్ లో అలాగే ధనుస్సు రాశి ఈ రాశి భర్తలు పైకి కఠినంగా కనిపిస్తారు కానీ నిజానికి భార్యను చాలా బాగా చూసుకుంటారు భార్య అంటే వీళ్ళకి చాలా ఇష్టము ఆమెకి చిన్నపాటి సమస్య రాకూడదు అని చెప్పేసి వీళ్ళు కోరుకుంటారు అనమాట ఓకే సో మరి ఇందులో ఏ రాశి మీది సింహరాశి సార్ మీరు ఇంకా నా గురించి చెప్పలేదు సింహరాశి లేదు ఇందులో అంటే నేను నా రాశి గురించి మళ్ళొక్కసారి చదువుతాను వినండి వృషభ రాశి ఈ రాశి అబ్బాయిలు చాలా రొమాంటిక్ గా ఉంటారు నవ్వకండి సార్ ఈ రాశి అబ్బాయిల ఈ రాశి అబ్బాయిల పట్ల అమ్మాయిలు త్వరగా ఆకర్షితులు అవుతారు ఈ రాశి భర్త దొరకడం కూడా భార్యల అదృష్టం కష్ట సుఖాల్లో కూడా వీళ్ళు తోడుగా ఉంటారు వృషభ రాశికి సంబంధించింది బాగానే ఉంది అంటే నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని వృషభ రాశిలో ఉన్నది కదా ఏంటి లాభం ఈ ఏదో ఒక రాశిలే మనకు అందాల రాశి ఉంటే చాలు నాకు ఏ రాశితో పని బట్ లాస్ట్ వృషభ రాశి ప్రోగ్రామ్ సార్ బాగుంది సార్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏం చేస్తుంటారు నరసింహ రెడ్డి గారు మీరు నరసింహ గారు చిన్న వ్యాపారం సార్ రైస్ బిజినెస్ సార్ ఓ రైస్ బిజినెస్ రైస్ బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చల్లగా ఉంటారండి పర్లేదు సార్ దేవుడు అంత ఎంతో ఇచ్చాడు లేదండి ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రైస్ బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చల్లగా ఉంటారు ఎందుకు అని అడగరా పది మందికి తిండి పెడతారండి కాదండి రైస్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి ఆరు తీసేయండి అంతే కరిగిపోతారు 
తొందరగా కరిగిపోతారు కూడా మీరు మనస్సు కరిగిపోతుంది సార్ ఊరికే మీరు కష్టాల్లో ఉన్నారు అనగానే అరే అరే రే పాపం పాపం అని చెప్పేసి ఆ రైస్ మిల్లోకి వెళ్ళేసి ఒక రెండు మూడు కిలోల బియ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వండుకోపోండి అని చెప్పే గొప్ప ఉదాత్త స్వభావం మీద నర్సవి గారు రైస్ మిల్ బాగా చెప్పండి బాగానే ఉంది సార్ నిన్న ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ సార్ అవునండి చిన్న కవిత రాసుకున్నాను చెప్పచ్చా అయ్యో రాసుకో చెప్పండి సార్ మనకు కావాల్సిందే హ్యాపీనెస్ అండి హ్యాపీగా చెప్పండి నవ్వుకుంటూ మనసులో భావాలను దాచుకోకండి పంచుకోండి సంతోషంగా బయటకు వెళ్ళండి నవ్వండి నవ్వించండి ఆనందించండి సంతోషంగా అందరి నవ్వు ఒకేలా ఉండదు కానీ ప్రతి నవ్వును ఆస్వాదించండి సంతోషంగా ఆరా తీయకుండా ఆరాధించండి ప్రతి కృతజ్ఞత మారుతుంది సంతోషంగా సంతోషాన్నిచ్చే ఐదు విషయాలు పేపర్లో ప్రత్యేకించండి వాటిలో ఒకటైనా జీవితంలో ఆచరించాలని నిర్ధారించుకోండి కల్మషం లేకుండా ఆ కల్మషం లేని ప్రయాణం జీవితాంతం నిలుస్తుంది సంతోషంగా మీరు వేసే పాటలో వినపడుతుంది మంచి మాధుర్యం మీరు చెప్పే మాటలో వినపడుతుంది మంచి సందేశం ఒకటి సందేశం ఇంకొకటి ఒకటి సంగీతం ఇంకొకటి సందేశం రెండు కలిస్తే సంతోషం సంతోషానికి సంప్రదాయాలను జోడిస్తే అనుబంధం అనే బంధం అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకా ఈరోజు కవితా దినోత్సవం సార్ ఓకే కవిత రాయాలని కవిత రాయాలి అంటే కలం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కష్టం లేని మనసుతో కల్మషం లేని మనసుతో సరళమైన పదాలను జోడించి ఒక అందమైన వ్యక్తీకరణతో మనం రాసే పదాలకు వస్తుంది ఒక రూపం ఆ రూపంలో భావాలు ఎన్నో ప్రపంచ కవిత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు సార్ వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ ఒక ఆయన నీలాగానే ఇలా బాగా కవితలు రాస్తూ ఉండేవాడట అయితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉండి అరే నువ్వు చాలా బాగా కవితలు రాస్తావురా అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే అవును రా థ్యాంక్ యూ అన్నాడట అన్న తర్వాత అరే నువ్వు పెళ్ళికి ముందు చాలా అంటే చాలా బాగా రాసేవాడు ఇవి రా ప్రేమ కవితలు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు రా రా రాయడం లేదు అని అడిగాడట అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు రాయడం లేదంటే పెళ్ళి అయిపోయింది రా అని చెప్పేసి అన్నాడట ఎవరితో పెళ్ళి అయిపోయిందిరా అంటే నేను ఎవరికైతే ప్రేమ కవితలు రాశానో ఆమెతోటే పెళ్ళి అయిపోయిందిరా ఇంకా కవితలు ఎందుకో అలాగే ఒక ఒక ఆయన వెళ్ళాడట సార్ మీరు ఈ విప్లవ విప్లవ పాటలన్నీ కూడా చాలా బాగా రాస్తున్నారండి ఈ ఎలా ఎలా సాధ్యం సార్ అంత పౌరుషం అంత ఉక్రోషం అంత అంత కసి అంత మీ మీకు ఎలా అండి అంటే ఏం లేదు సార్ నేను కూడా అందరు లాంటి వాడిని మా ఆవిడ రోజు గంట తీసుకొని నెత్తి మీద కొడుతుంది సార్ ఒక రకమైనటువంటి కోపం వచ్చేస్తుంది విప్లవ గీతాలు రాస్తున్నారు సార్ రక్తం మరిగినప్పుడల్లా విప్లవ గీతాలు రాస్తున్నారు సార్ అంటే ఆహా దీన్ని కూడా అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని రా సార్ ఎన్ని గరిటలు ఇరిగిపోయినాయో ఎన్ని గరిటలు ఇరిగిపోయి ఉంటాయో అండి సో వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండి చాలా బాగా చెప్తున్నారు కవితలు నరసింహ గారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రెగ్యులర్ గా కాల్ చేసి ఉండండి నరసింహ గారు చేస్తాను సార్ పలకప్పారావు గారు పరిచయం చేశారు మంచిగా ఉంటుందండి మేడం షో కూడా అంటే అన్ని షోస్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో అన్ని షోస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అవును ఆమె కూడా ఒక మంచి కవితలు చెప్తూ విన్నాను అనమాట వింటే ఈ రోజు వస్తుందేమో అన్నట్టు నేను కాల్ చేశాను అమ్మా అయితే మీరు నా కోసం చేయలేదు అసలు మీరు ఎవరో పరిచయమే లేదు సార్ మీ పేరు కూడా కదా ఇప్పుడు పలకంపర గారు చెప్పారు ఆయన మన రేడియో స్థాపకులు అని పర్వాలేదు సార్ ఎనివే ఇప్పుడు ఈ విధంగా పరిచయం అయ్యా కదా సార్ ఎంతసేపు సార్ మన పరిచయం చేసుకోవడం నర్సింహ గారు నన్ను మీరు నెక్స్ట్ టైం మామా అని పిలవండి సార్ ఓకే సార్ అంటే నేను ఎంఏను రెండు సార్లు చేసిన సార్ డబల్ ఎంఏ నాది అందుకోసం మా అమ్మ అని పెట్టుకున్నాను అనమాట ఓకేనా ఏమైపోయారండి అపరావు గారు మీరు అయ్యో అప్పుడు ఎప్పుడో చేశాను సార్ నాకు ఎవరికి చేస్తారు లేదు కానీ వేళ దొరికారు సార్ మీరు నేను కూడా అదే అనుకున్నాను అదే అపరావు గారు ఎప్పుడో విన్నట్టున్నా నీ పేరు అని చెప్పేసి ఎలా ఉన్నారు అపరావు గారు బాగున్నాను సార్ మా అబ్బాయి మాట్లాడారు మా అబ్బాయికి చెప్పాను మా అమ్మాయి గారు అబ్బాయి ఫోన్ చేయాలి అలాగే 
ఆయనకి నాకు పరిచయం ఉంది సార్ కొద్దిగా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అండి మంచిగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అపరావు గారు మీరు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మాది తూర్పు గోదావరి జిల్లా సార్ కోటనందర్ మండలం పాతకట్టం సార్ ఓకే ఏం చేస్తుంటారు చేనేత సార్ మాది చేనేత ఓకే బానే ఉందా ఇప్పుడు చేనేతలో మరి ఎట్లానండి చేనేత జీవితాలు ఎలా బాగుపడాలి ఏం చేస్తాం సార్ ఏదంటే ఇంకా దాన్ని పోవాల్సి వస్తుంది అది కూడా అందరూ ప్రతి ఒక్కడు వ్యాపారం అండి ప్రతి ఒక్కరు వ్యాపారం మీద తెలిస్తే కొన్ని వాళ్ళు ఎవరు సార్ కొన్ని వాళ్ళు ఎవరుంటారండి అలాగే నా వృత్తి మీద నమ్ముకుని ఉన్నాం సార్ మొదటి నుంచి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఇది చాలా గడ్డి పరిస్థితి అంటే ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి నా జీవితంలో ఇంతవరకు నేను ఇప్పుడు చూడలేదు సార్ అయ్యయ్యో ఏంటంటే రోజు కనీసం లేదంటే ఒక్క వంద రూపాయలు కొన్న దొరుకుతుంది అని ఆశగా ఎదురుచేస్తున్నాం సార్ ఓకే అక్కడ మీ మీ చేనేత కార్మికులు అందరు కూడా ఇక్కడ తూర్పు గోదావరి జిల్లా పరిస్థితి అలాగే ఉందండి మరి ఉన్న పరిస్థితులు కూడా అన్ని అలాగే ఉంటాయండి కారణం ఏంటంటే నాలుగు వేలు పట్టు రకం వేలు ఏమో ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అయిపోతే సాగుకెళ్ళి కూడా మీరు చేయించలేము అలాగే వాళ్ళు ఈ జిఎస్ఎన్ అవన్నీ మాకు ఈ బాధ్యత ఎక్కువైపోయింది దాని మీద వ్యాపారం చేయలేము అలాగే వాళ్ళు కూడా కొంచెం చేతులు ఇచ్చేస్తున్నారు సార్ ఓకే పట్టు ఎలా వస్తుంది మీకు పట్టు మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మాకు తెలుసు సార్ వాళ్ళు సహకారం ఇచ్చేస్తారు మరి బెంగళూరు అంటే ఇంత ముందు చైనా నుండి దిగుమతి అయ్యింది దాని మీద కొద్ది రేట్లు తగ్గాయని అనుకుంటే వారు సార్ చైనా కొద్దిగా వస్తువులు ఏమి మన భారత్ కొద్ది కంట్రోల్ చేసింది అందు గురించి ఎలా పెరిగింది అలాగే కొంతలేకుండా అది పూర్తిగా మాకు తెలుసు సార్ ఓకే మరి దాని వివరాలు మాకు తెలియదు వాళ్ళు తెచ్చిస్తే వాళ్ళకి నేసిచ్చే కాస్త మధ్య రేట్ రాజబడి ఇచ్చేయడం తప్ప అంతకన్నా మాకు లోతుగా తెలియదు సార్ ఓకే బట్ ఏం కాదండి ధైర్యంగా ఉండండి సార్ మంచి రోజులు వస్తాయి డెఫినెట్ గా అప్పారావు గారు మనకు మంచి రోజులు వస్తాయి కానీ నేను ఇంకా మీ మీరు అంటే నేనేమంటున్నా అంటే మీకు చేనేత మిన్నే ఇంకా జీవితాంతము అదే ఆధారము అన్నప్పుడు దాని మిన్నే ఉండండి గవర్నమెంట్ నెల్లి కలవండి పక్కన మీ ఎంపీటీసీ వాళ్ళని కూడా సార్ మరి ఇలా ఉంది మా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి మీరు 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 అడగండి సార్ ఎందుకంటే నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది సార్ చేనేత కార్మికులు అంటే కూడా నాకు మొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళ మీద ఒక్కొక్క ప్రేమ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేది మా ఇంటి ఎదురుగానే మా ఇంటి ఎదురుగానే ఒక పది పదిహేను కుటుంబాలు ఉన్నాయండి పద్మశాలి సెంటర్ వాళ్ళను సో పద్మశాలీస్ మా ఇంటి ఎదురుగానే ఉంటుండే వాళ్ళు మా ఇంటికి రావడం మేము వాళ్ళ ఇంటికి అట్లా ఒక బంధం అనమాట ఇంకా నేను వాళ్ళ పిల్లలతోటే ఆడుకునేవాడిని వాళ్ళ మగ్గము వాళ్ళ సాంచలు వాళ్ళు ఆ మగ్గం ఎలా వాడు నేస్తారు అంటే ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి అవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు సో ఇప్పుడు పాప వాళ్ళకు కూడా కొంచెము ఎట్లా అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఏం బాగాలేదు ఇక్కడ మా మా విలేజ్లో సో రీసెంట్గా నేను ఈ రీసెంట్గా మల్లేశ్వర్ అనే ఒక మూవీ చూసిన తర్వాత అరే అవును కదా నేను నేను కూడా ఒక ఆసు యంత్రాన్ని వాళ్ళకి ఒకటి కోనిస్తే అయిపోద్ది పదమూడు వేలు పదిహేను వేలు ఉన్నాయి సరే ఎంతో కొత్త ఉపయోగపడుద్ది కదా ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉందనుకోండి ఆ పెద్ద ఫ్యామిలీ అంటే ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ ఒకటి ఉన్నది అనమాట వాళ్లకు ఏదో చిన్న గిఫ్ట్ లాగా ఇద్దాము అని చెప్పేసి అలా అనుకున్నాను నేను ఈ సాటర్డే వెళ్తున్నాను విలేజ్కి వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటో తెలుసుకొని చేద్దాం మరి మీరు కూడా అధైర్యపడదు మీరు పద్యాలు బాగా పాడతారని చెప్పేసి అన్నారు సార్ నిజమేనా ఒక చక్కని పద్యాన్ని ఒకటి వినిపించండి మాకు చాలా రోజులైంది పద్యం వినక మీరు హరిశ్చంద్ర నాటకంలో వాడతారా లేకుంటే పద్యాలు అంటే ఎలా వచ్చు మీకు పద్యాలు ఇవన్నీ ఈ చోట నేవచ్చా కాదు సార్ అది జాస్వా గారిది గబ్బిలం గురించి రాశారు సార్ అది చదువుతుంటాం సార్ జాస్వా గారు ఫిరదౌసి గబ్బిలం ముంతాజ్ మహల్ అని చెప్పేసి రాశాడు ఆయన అవును సార్ అయితే నాకు ఈ 
ఈ పాత రాజ్యాలు అరిచలు వెనగా ఈ వెనగా కొద్ది కొద్ది కవి సంక్రాంతి వాళ్ళ ఆ కవి ప్రదర్శన ఎంత లోతుగా ఆలోచిస్తుందో అవి ఆలోచించేటప్పుడు మనం ఉన్న స్థితి ఏంటో కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి ఆలోచించే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అండి అంత మహానుభావులు అంత గొప్పగా ఆలోచించారు సార్ అది ఆ ప్రతి అక్షరంలో కూడా కొన్ని లక్షలు విలువ చేసే పదాలు ఉన్నాయి సార్ ఓకే చిన్న పద్యం పడతాం సార్ రెడీ సార్ ప్లీజ్ పాడండి ప్రతిమల పెండ్లి చేయుటకు వందలు వేలు వ్యయించురు జాని దుఃఖిత మధులైన పేదలు పగీరులు శూన్యములైన పాత్రలం మెదుకు విదోపతి భరతనేతని ముప్పది మూడు కోట్ల దేవతలగ బడ్డ దేశమున్న భాగ్య విహీను లక్షతులారుదే వండర్ఫుల్ అండి ఏమండి అప్పారావు గారు ఎంత బాధ ఎంత బాగా పాడారండి మీరు నిజంగా ఆ గొంతులో ఏదో ఒక బాధ గుండెల నిండుగా ఆ బాధ కనిపిస్తుందండి మరి ఆ బాధ డెఫినెట్గా మీకు తొందరలోనే తీరిపోవాలి మీ కష్టాలన్నీ కూడా తీరిపోవాలండి నా మాట వినండి సార్ ఎందుకంటే ఎవరో వస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా నిజం మరిచి నిద్రపోకుమా అని చెప్పేసి అంటారు అది కాకుండా వేరే ఆపర్చునిటీస్ చూసుకోండి సార్ వేరే ఎందుకంటే కుల వృత్తి అంటే అందరికీ ఇష్టమే కుల వృత్తిని నమ్ముకొని 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 ఉన్నాయి అమ్ముకొని వలస వెళ్లిన జీవితాలు ఎన్నో మనం చూసాము చిన్నప్పటి నుండి చూస్తున్నాము అయితే ఎందుకంటే పది పది సంవత్సరాల నుండి ఇప్పుడు అరవై వచ్చే వరకు కూడా ఆ వృత్తిని నమ్ముకున్న చేనేత కార్మికులు సార్ ఇప్పటికీ అదంటే నాకు దయం సార్ ఆ వృత్తి అంటేని కారణం ఏంటంటే మొదటి దాని మీద ఉన్న చేత ఆ వృత్తిని వదులుకోలేక బయట వెళ్లి పని చేసుకునే అవకాశం లేక అది ఇది నలిగిపోతున్నాం సార్ ఓకే మరి దీనికి తక్షణ ఉపాయం మీ 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 విలేజ్ లో ఏమైనా ఆలోచించడం లేదా వాళ్ళందరూ కూడా లేదు సార్ ఏం చేద్దంటే మొత్తం ఈ రాష్ట్ర పరిధిలోని చేనేత కార్మికుల పరిస్థితి అంతా ఇప్పుడు చాలా దయ దయనీయత అనేది చోటు చేస్తుంది సార్ ఓకే ఇటు నెల్లూరు కాడి నుంచి ఇటు తూర్పు గోదావరి నుంచి ప్రతి జిల్లాల్లో కూడా ఈ వెయిట్లు ఎక్కువైపోయిన తర్వాత మాకు పని కల్పించలేని పరిస్థితి కూడా సౌకర్యాలు కూడా చేతులు ఎక్కేస్తున్నారు సార్ ఎందుకన్నా మనం చేసేది ఏమి సార్ అంటే వాళ్ళ అనేది ఏమి లేదు సార్ డెబ్బై ఒక యాభై ఆరు వేలు పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు కనీసం ఒక రూపాయి వడ్డీ అన్న రూపాయి వడ్డీ అనగా మాకు లేకపోతే నేను వ్యాపారం ఎలా చేసేది అలాగని వాళ్ళు అంటున్నారు సార్ అంటే వాళ్ళకు ఉండేది వాళ్ళకు ఉంటుంది చిన్న చివరికి పన్నెండు వందల రూపాయలు చీరకి మధ్య ఇస్తే ఈ వేళ దాన్ని ఏమని ఏడు వందలు కూడా ఏమంటున్నారు సార్ ఏం చేస్తావు అంటే రోజుకి ఆ భర్త భార్య పని చేసుకుంటే నూట యాభై కూడా కిట్టలేదు సార్ నూట యాభై కూడా గిట్టట్లేదు పన్నెండు వందల శారీ ఆరు వందల మూడు వేల మూడు వేల ఐదు వందలు అని అన్ని సీరు అన్ని వేల నాలుగు వేల పైన అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది అయితే గుడ్డ ముక్కలు అండి కడుపుకి పట్టేడు అన్న గురించి చూసుకుంటారే కానీ ఎక్కువగా చేసుకునే పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు లేదండి అవునండి అవునండి డెఫినెట్ గా అప్పారావు గారు నేను మీ నెంబర్ తీసుకుంటానండి మీతో టచ్ లో ఉంటాను ఈ షో అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మీతో మాట్లాడతాను నేను సరేనా రైట్ అండి అప్పారావు గారు థ్యాంక్ యూ So, well, mamas and mommies, all the bad things, all the bad things, all the bad things, all the bad things. So, why are you here today? You don't have to go to the world. You don't have to go to the world. Hello? Uh, ma, mang, uh, mangli Lal, mama. Mama, mama, you are very much in love. కానీ నాకు కుడుతుంది దోమ దాన్ని కొట్టబోతే నన్ను చేస్తుంది ఖైమా ఖైమా నేనేం చేయాలి మా అని పెట్టి ఈ కవిత సల్లగుండా వెంకట్రావు మామ హే మామగారు శుభ సాయంత్రం అని చెప్పేసి అన్నారు అనురాధ గారు మహేష్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ అలాగే వినోద్ కుమార్ హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి అలాగే నలిని గారు మెసేజ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ రేపటి తెల్లారందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బోల్డ్ అన్ని కబుర్లతో అప్పటి వరకు విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో